Hello friends, welcome to Maha's Kitchen. In the kitchen, we will see a sweet recipe. Tengai poli. Let's see how to make this recipe. 1 cup of maitham. This is 200 gram. Let's put it in. This is the color. 1 pinch. மஞ்சல்தூள் போலி வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் பார்த்திருப்பீங்க அதனால் அந்த கலர் வந்து மஞ்சள்தூள் அதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அதோட எப்போவுமே ஸ்வீட் ரெசிபீஸ்க்கு கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் சேர்த்துக்கணும் நம்ம மாவுக்கு வந்து சால்ட் சேர்த்தா தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு இந்த மாவு நல்லா பசைஞ்சிக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கலத்து கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வாட்ரு ஆட் பண்ணி மாவு பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மாவு நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக ஊற்றிடாமல் இந்த மாதிரி பணிஞ்சுக்கோங்க கொஞ்சம் மாவு இப்படி தான் இருக்கணும் கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது மேலே திரும்ப ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு திரும்ப நல்லா பணிஞ்சுக்கோங்க நல்லா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக பண்ணிடுறீங்களோ அவ்வளோ கலவு சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா கொஞ்சம் தண்ணியாக இந்த மாதிரி ஒட்டுற மாதிரி தான் வரும் மாவு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா அமைக்க நல்லா எவ்வளோ சாஃப்டாக இப்போ செய்ய முடியுமோ அந்த மாதிரி பசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா அந்த மாதிரி மாவை பசைஞ்சிக்கோங்க இதுவும் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக மாவு பிணைஞ்சிக்கோங்க நம்ம மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கு மேலே காயாமல் இருக்கிறதுக்கு திரும்ப நல்லா ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆயில் தடவி நல்லா மாவை நல்ல கொஞ்சம் எண்ணெயிலே ஊறணும் இந்த மாவு வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா முடி வச்சுருங்க இப்போ மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு ஆயில் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா மாவு இன்னும் நல்லா திரும்பவும் பிசைஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுருங்க நல்லா இந்தளவு சாஃப்டாக மாவு இது பண்ணிவிட்டு இது மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா மாவு ஊறட்டும் அடுத்து மாவு நமக்கு ஊறிட்டுருக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஒரு கப் மாவு எடுத்தோம்ல அதில் அதில் இதே அதே இதில் அரை கப் வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க அரை கப் துருவின தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து அந்த கீழே அந்த ப்ரௌன் கலர் இல்லாமல் நல்லா பியூர் ஒயிட் கலர் மேலே உள்ள பூ மட்டும் திருவிக்கோங்க கொஞ்சம் ஏலக்காய் இதை வச்சு நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணுறதுக்கு பூர்ணம் ரெடி பண்ண போகிறோம் எந்த கப்பில் மாவு எடுத்திங்கன்னா அதில் அரை கப் வந்து வெள்ளம் அரை கப் வந்து தேங்காய் துருவல் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த வெள்ளத்தை வந்து பேனில் கொட்டி பாக எடுத்துக்கணும் பாகுனா பாகு பதனை இல்லை வெள்ளம் வந்து கரையணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வெள்ளம் நல்லா நமக்கு கரையணும் அவ்வளோதான் வெள்ளை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு வெள்ளை கரைஞ்சிட்டால் போதும் பாகு அதெல்லாம் தேவையில்லை பாகு பதம்லாம் நமக்கு தேவையில்லை வெள்ளம் கரைஞ்சோடனே இந்த வெள்ளத்தில் மண் க கல் இதெல்லாம் இருக்கும் அதனால் இந்த வெள்ளை பா வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ வெள்ளை கரைஞ்சிச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வடிகட்டிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம வெள்ளை பாக அந்த வெள்ளை கரைசலில் வந்து வடிகட்டியாச்சு இப்போ இது ஒரு கடாயில் போ போட்டுக்கோங்க வடிகட்டின வெள்ளத்தோட நம்ம துருவி வச்சுருந்த அரை கப் தேங்காய் அதையும் போட்டு அதோடு நல்லா தேங்காய் வெள்ளம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும் அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிடும் இந்த வெள்ளம் தேங்காவோட நம்ம வச்சுருந்த ஏலக்காய் பொடி அதையும் போட்டு நல்லா இந்த மூணுத்தையும் நல்லா திக்காக வரும் அப்படியே அந்த தேங்காய் வெள்ளம் இதெல்லாம் கலந்து நல்லா திக்காக வர வரைக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வாங்க 
இங்கே பாருங்கள் நம்ம பூர்ணும் நல்லா திக்காயிடுச்சு அந்த தேங்காவும் வெள்ளமும் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி திக்கான பதத்துக்கு வரணும் இந்த டைமில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பூர்ணம் அவ்வளோதான் நல்லா பூனை திக்காயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பூனத்தை நல்லா ஆற விடுங்க ஆற விட்டோன்னு அப்போ தான் நமக்கு உருண்டை பிடிக்க வரும் ஈஸியாக நல்லா அந்த பூனை ஆறணும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் அவ்வளோ நம்ம பூர்ணம் தேங்காய் பூர்ணம் வந்து ஆறிடுச்சு நல்லா இப்போ கையில் கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆயில் தடவிக்கிட்டு நம்ம பூர்ணத்தை எடுத்து போலிக்கேற்ற மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம பூர்ணத்தை உருட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம மாவு நல்லா பார்த்திங்களா ஹாஃப் அன் ஹவராக ஊற வச்சுருந்தோம் நல்லா ஊறிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு ஹாஃப் அன் ஹவரில் நல்லா சாஃப்டாக மாவு ஊறிடும் திரும்ப நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஒரு தடவை அந்த மாதிரி பணஞ்சு பண்ணிஞ்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிவிடுவோம் போலி ரெடி பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இதை ஒரு பால் சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க நம்ம போலி தட்டுறதுக்கு வாழையில் இருந்தால் வாழையில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கவர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துகிட்டு அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க மாவு இதில் வச்சுக்கோங்க வச்சு நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாழையில் இருந்தால் அதில் பண்ணலாம் நல்லா இவ்வளோ தூரத்துக்கு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பூரம் இருக்குன்னு அதை உள்ளே வச்சுருவோம் உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி மூடிடணும் பூர்ணத்தை ஃபுல்லாக ஸ்டஃப் பண்ணி இந்த மாதிரி அழகாக கவர் பண்ணிவிடுங்க கவர் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக் சைடு இப்படி மூடிடுங்க மூடிட்டு இப்போ இந்த சைடு திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு நம்ம கையிலே நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸ்டஃபிங் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை ஆகிற மாதிரி நம்ம கையிலே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது ரொம்ப திக்காக இருக்க கூட கொஞ்சம் தின்னாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப மெல்லிசாக இல்லாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கனமாகவே தட்டிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை அப்படியே திருப்பி போட்டு எடுத்து வச்சுருங்க இது மாதிரி அடுத்தது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் எல்லாத்தையும் இது மாதிரி தட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பூர்ணத்தை வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பில் தோசை கல் போட்டுக்கோங்க தோசை கல் ஹீட் ஆனோன்னு அதில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நம்ம தட்டி வச்சுருந்த போலியை போட்டுக்கோங்க கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் போட்டுட்டு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி அவ்வளோதான் அழகாக ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா கோழி ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் டேஸ்டியான ஸ்வீட் போலி ரெடி இந்த போலியை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்வீட் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுவாங்க